உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழ் இஞ்சங்களுக்கே நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சண்டே ஸ்பெஷல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வீடியோ உடனே கூட உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிரியாணி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எல்லாருமே வந்து வெளியில் போக முடியாமல் எல்லாருமே வீட்டிலே இருக்கும் மட்டன் சிக்கன் அப்படின்னு சண்டேயில் போய் வாங்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி நம்ம சூப்பரான பிரியாணி செய்யலாம் ஸோ அதுக்காக நான் பிரியாணி செய்கிறதுக்காக இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் பிரியாணி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த அரிசியோட பேர் இது தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக வந்து அழகாக மெலிசாக இருக்கும் ஸோ இந்த பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் பிரியாணி செஞ்சால் டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நான் ரெண்டரை கிளாஸ் அளந்து போட்டிருக்கேன் இந்த கிளாஸால் ரெண்டரை கிளாஸ் அளவுக்கு நான் அளந்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ இதை ஒரு மூணு தடவை நல்லா அலசிட்டு இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம முட்டைகளை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் எல்லாருமே வந்து பிரியாணி வந்து முட்டை பிரியாணி நிறையா பேருக்கு வந்து தெரியும் பட் முட்டை பிரியாணி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் எல்லோரும் செய்கிற மாதிரி இல்லாமல் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு அஞ்சு முட்டையை நல்லா உடச்சி ஊற்றிக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் தக்காளி பழம் இதை மூணுத்தையும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக வந்து நான் கசூரி மேத்தி சேர்த்துருக்கேன் ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட கொத்தமல்லி தழை இல்லைன்றதுக்காக தான் நான் அதை சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஆப்ஷனல் தான் சில பேருக்கு வந்து வெங்காயம் போடுறது பிடிக்காது அது மாதிரி இல்லை நீங்கள் ப்ளைனாக கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரக பொடி மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் இது எல்லாத்தையுமே அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அடுப்பில் வச்சு இதை நம்ம வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வாழை இலையில் எண்ணெய் தடை வச்சுருக்கேன் ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஊற்றி செய்யும்போது அந்த வாழை இலை ஃப்ளேவரோட நமக்கு சூப்பராக அந்த முட்டை நல்லா வெந்து வரும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கடை வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இது மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சுருக்கேன் அது மேலே நம்ம உடச்சி வச்ச முட்டையை நம்ம இதோட போட்டு ஒரு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் இது ஒரு நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த முட்டை வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம பக்கத்தில் பிரியாணிக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாத்தையும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நீளமாக நறுக்கணும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட மூணு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வந்து வதக்கிடுங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறமா இது கூட புதினா தழையை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் புதினா தழையை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளர்ந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு தக்காளி பழத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பழம் நல்லா மசிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோட சேர்த்துக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த உடைய பச்சை வாசனம் போட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு பொடி இதை மூணுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ இந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசி இதோட சேர்த்துக்கலாம் அரிசி வந்து ஒரு லைட்டாக வந்து இந்த மசாலாவோட ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுருங்க இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டரை கிளாஸ் அளவுக்கு நான் அரிசி சேர்த்துருக்கேன் அது கூட நாலரை கிளாஸ் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு இந்த தண்ணியும் ஊற்றியாச்சு இப்போ பக்கத்தில் வெந்துக்கிட்டு இருக்க இந்த முட்டை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்முடைய முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வெந்திருக்கு இப்போ அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு இதை அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு திருப்பி போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த வாழை இல
வா சூப்பருங்க செமையாக இருக்குது பிரியாணி பார்க்குறதுக்கே இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ அதனுடைய ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா லைட்டாக ஒரு கரண்டி ஏற்றி கிளறி விட்டுடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நல்லா புல புலன்னு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நம்ம போட்ட முட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃப்ளேவர்லாம் வந்து இறங்கி சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து முழு முட்டை போட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பசங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி அதை ஒரு கேக் மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் அதோடு சேர்த்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து ஒதுக்கி வைக்க முடியாது நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவச்ச முட்டை வந்து பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் தாராளமாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் சரி இப்போ ஒரு இலையில் மாற்றிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சுட சுட பிரியாணி அப்படின்னாலே இது மாதிரி வாழை இலை போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதனுடைய ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு வந்து வாழை இலையில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் எங்கேயுமே வராதுங்க ஸோ சண்டேனாலே வாழை இலையில் வந்து பிரியாணி போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்மளுடைய அருமையான முட்டை பிரியாணி ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வகையில் நம்ம சூப்பராக செஞ்சிட்டோம் சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இனிமேல் வந்து மட்டன் சிக்கன் இல்லை அப்படின்னு கவலை தேவையில் முட்டையை வச்சே நம்ம சூப்பரான பிரியாணி செஞ்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இதை பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரெசிபியில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி